സർജറി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വികാസത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിനിക്കലിനേക്കാൾ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അമ ഐ റൈറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ആദിമ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം ഭാരതീയരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരുമോ എന്നറിയില്ല സിസ്കിൻ്റെ മെഡിസിൻ ഇൻ വേദാസ് എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് അത് വിറ്റഴിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് അതിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം പരിതപിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ധാരാളം കോപ്പികളാണ് ചിലവഴിക്കപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളുണ്ട് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാര കാലങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രോ കവാലസിന് സ്റ്റെൻഡിട്ട രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയുടെയും പ്രായം ചെന്ന ഒരാളുടെയും ഏറ്റവും ആധുനികമായി ഇന്നിടുന്നതിനേക്കാൾ കൃത്യതയിലും ഭംഗിയിലുമാണ് അത് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അതിൽ രേഖാസാക്ഷ്യമുണ്ട് ലോകപ്രശസ്ത സർജന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന ജോർജ് സാവേ ഈ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ ഹീലിംഗ് നൈഫ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതുകയാണെങ്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ തെറ്റാതെ എഴുതണം കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നവർ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ആസ്ബസ്റ്റോസിൻ്റെ ദ ടിക് ട്വൻറ്റി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏഴാം പേജിൽ എട്ടാം കണ്ണികയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നവർ കൂടിയാണ് പുസ്തകം കണ്ടുകിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യണം കാരണം സാവേ ഒരു പിടി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സർജറി രംഗത്ത് എ സർജൻ റിമമ്പേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് അത്ഭുതകരമായൊരു എപ്പിസോഡും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സുവിശേഷകയെ അദ്ദേഹം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതാണ് അതിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫസറന്മാർ നോക്കിയൊരു സുവിശേഷക അവളെ നട്ടലിലൊരു പ്രശ്നത്തിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഒന്നാമത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അല്പം യുക്തിവാദം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് സുവിശേഷക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു അല്പം അലർജി തോന്നിയിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവർ കൈവിടാൻ തയ്യാറായില്ല അവർക്ക് നീണ്ട ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് തൽക്കാലം പോയത് പക്ഷെ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് വീണ്ടും അവർ വന്നു വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഓപ്പറേഷനൊക്കെ നിർവഹിച്ചു വിജയകരമായി ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി ഏതാനും സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു അസിസ്റ്റൻറ്റ് കാരണം രോഗി സിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അദ്ദേഹം ഓടി വന്നു ഒരു മണിക്കൂറോളം ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രോഗി പഴയ നിലയിലായി നോർമലായി എല്ലാം മാറി തിരിച്ചു പോയി ഒരു കൊല്ലമോ ആറു മാസമോ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ വീടിനടുക്കൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അവരദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അവിടെ ഇരുത്തി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അനസ്തേഷ്യയിൽ എന്നെ ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ കിടത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ചെൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് വരാൻ യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ മോളിൽ നിന്നെല്ലാം കാണുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇന്നതൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു വരണ്ട എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പായി തീരുമാനിച്ച നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ആ നിങ്ങളുടെ നിർബന്ധപൂർവകമായ പ്രവർത്തനമാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത്തരമൊരു അത്ഭുതകരമായ എപ്പിസോഡ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് എ സർജൻ റിമമ്പേഴ്സ് അതാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അതല്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്കിലും വന്നപ്പം ജോർജ് സാവയെ ഓർക്കുന്നത് ഒരു രസകരമായ സംഭവമായതുകൊണ്ട് ഓർത്തുപോയതാണ് അതിൻ്റെ സബേഡിങ് സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ എന്നാണ്
രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ദ ഹീലിംഗ് നൈഫ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും അതിലെ ഡോക്ടർമാരും നാസാസന്ധാനപരമായ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ ആയുർവേദ ഭിഷഗുരന്മാരിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആയുർവേദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തെരുവിലിറങ്ങി സമരം ചെയ്തിട്ടും ഒരു കുരു മുറിക്കാൻ അനുവാദം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ശോചനീയം സർജറിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ആചാര്യൻ സുശ്രുതൻ തന്നെയാണ് അന്നും ഇന്നും എന്നും കാരണം സുശ്രുതൻ നിർവഹിച്ചത് വെറും സർജറിയല്ല കോസ്മെറ്റിക് സർജറി പാർക്ക് ഡേവീസിൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല പാർക്ക് ഡേവീസ് ഈ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ചെറുപ്പക്കാർ കേൾക്കാൻ വഴിയില്ല ഇതൊരു പഴയ കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഉണ്ട് അവരുടെ മെഡിസിൻ ഇൻ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ കലണ്ടറുണ്ട് പഴയ ആധുനിക വൈദ്യ ശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ മുറികളിൽ കാണും പഴയ എം ബി ബി എസ്സുകാരുടെ അതിലൊരു ചിത്രം സുശ്രുതൻ്റെയാണ് സുശ്രുത എ ഹിന്ദു സർജൻ അവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത് കൃത്രിമമായി ചെവി പിടി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ചെവി കൃത്രിമമായി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാംസം വെട്ടിയെടുത്ത് ചെവി കൃത്രിമമായി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നത് കോസ്മറ്റിക് സർജറിയാണ് സുശ്രുത സംഹിതയിൽ നിന്നുള്ള കോട്ടിങ് വഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ആചാര്യൻ്റെ നാട്ടിലാണ് ഈ ഗതികേടം ഓർക്കുന്നത് സർജറി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയത് ബുദ്ധൻ്റെ മരണത്തോടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ബുദ്ധൻ്റെ മരണം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് വല്ലാത്തൊരു പ്രഹരമാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് കാരണം വൈദ്യശാസ്ത്രം ഏതാണ്ട് മഹായാന ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ കുത്തകയായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ആധുനികമായ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയിലെല്ലാം ശൈവ ബൗദ്ധ മതങ്ങളുടെ സംയോഗം നിർണായകമാണ് ബൗദ്ധ തന്ത്രങ്ങളുടെയും ശൈവ തന്ത്രങ്ങളുടെയും സംഗമ ഭൂവിലാണ് ഒട്ടേറെ പുതിയ അറിവുകൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ അനിശ്ചിതത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആധുനികൻ്റെ അത്യന്താധുനികൻ്റെ അറിവ് പോലും മഹായാന ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് ഓർമ്മകളുടെ ഏടുകളിൽ നിന്ന് അറിയാതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ കാപ്രയുടെ അൺകോമൺ വിസ്റ്റത്തില് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു എപ്പിസോഡുണ്ട് ജഫ്രി ചൂവിനെ കുറിച്ച് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ അതിപ്രഗത്ഭനായ ജഫ്രി ചു ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസിനെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മുഴുവൻ സയന്റിഫിക് കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ഗംഭീരമായി തൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് കാറിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ മട്ടുക്ലേഷന് പഠിക്കുന്ന തൻ്റെ പുത്രൻ ചൂവിൻ്റെ പ്രബന്ധാവതരണം കേൾക്കാൻ കൂടെ പോയിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഓറക്കളച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ പുസ്തകം കട്ടു വായിക്കാനായിരുന്നു ഇല്ലേ എൻ്റെ അച്ഛ ഇത് മഹാമോ നാണക്കേടായി പോയി ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സാധനം അവിടെ അവതരിപ്പിച്ച് കയ്യടി വാങ്ങിക്കുക മഹാകഷ്ടം 
എപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ ചോദിച്ചത് അയാൾ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിരുന്നില്ല അതേത് പുസ്തകമാണോ എൻ്റെ എലക്റ്റീവ് മഹായാന ബുദ്ധമാണ് ദർ ഈസ് നത്തിങ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഇതാണ് അയാൾ അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ യുക്തി ഏത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവും ഡെറിവേറ്റീവിൽ നിന്ന് പ്രിമിറ്റീവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ കോൺസെൻറ്റും വേരിയബിളായി മാറും മനസ്സിലായില്ല അനിശ്ചിതത്വം ആധാരശിലയാവും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒന്നും കൈച്ഛികമായിരിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾ കൂടുതലും വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്തമാറ്റിക്സിനോട് പണ്ടേ ഇവിടെ പറഞ്ഞായിരിക്കും ഈ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗണിതയുക്തികൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം പരിമാണങ്ങളിൽ അഞ്ജലി പരിണാമവും പരിമാണവും അങ്കുലി പരിമാണവും ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഒരു ഗണിത ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി എത്രത്തോളം ഗണിതയുക്തിയുള്ളവനാണോ അത്രത്തോളം ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും സ്കെയിലും സ്ക്രൂഗേജും വെർണിയർ കാലിപ്പേഴ്സും ഒന്നും വെച്ചല്ല അളവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തിൻ്റെ അങ്കുലിയുടെ പരിമാണത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണുകളെ കഴിവുള്ളതാക്കി തീർത്ത് ഒരു നോട്ടത്തിൽ അളക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലാതെ വൈദ്യൻ അളവെടുക്കാൻ ടേപ്പെടുക്കാൻ പോകുന്ന കാലമല്ല ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നൊരറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത്ഭുതം കൂറുന്ന പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇന്ന് നിങ്ങളൊരു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ പോയാൽ ചെയിനും ഒക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം പഴയ കാരണവന്മാർക്കാണെങ്കിൽ ഊന്നി നടക്കുന്ന വടി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല അത് കുത്തി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പദം എത്ര അടിയാണെന്നറിയ അതും ചേർത്ത് വെച്ച് നടന്നാൽ അളക്കുകയാണെന്ന് മറ്റവന് മനസ്സിലാവും താൻ നടക്കുന്നത് തൻ്റെ രണ്ട് പാദങ്ങളുടെ ഇട രണ്ടടിയിലാണ് എന്ന് കൃത്യമായി അളന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നടന്ന് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളവൻ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേറ്റം വരെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും താൻ എത്ര ചുവട് വെച്ചു എന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ടും നടന്നാൽ ഇരുപത് ചുവട് വെച്ചാൽ നാൽപ്പതടിയാണ് താൻ അളന്ന് തീർത്തതെന്ന് കൃത്യമായി ബോധ്യാവും അത് കഴിഞ്ഞ് അവനോട് വില പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പതടി ചതുരത്തിലുള്ള ഒരെണ്ണമാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നാറ് അറുന്നൂറ് ചതുരശ്ര അടിയുടെ വില കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇന്നത് തരാം ഒറ്റ വില എന്ന് നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞ് തർക്കവും വ്യാകരണവും ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ സംഭാവനകൾ മഹായാന ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദിക കാലം മുതൽ നീണ്ടു നിന്ന സർജറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർജറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആചാര്യൻ അശ്വിനി ദേവകളാണ് കാലും ഹൃദയവും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അവർ അപാലയുടെ കാലാണ് മാറ്റിവെച്ചത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അറ്റു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വർണ്ണാഭങ്ങളായ വിവരണങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും വൈദിക സംസ്കൃതി അതീവ വിപുലവുമാണ് ആ സർജറിക്ക് ക്ഷതമേക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധൻ്റെ മൃത്യുവോടെയാണ് സർജറിയിലാണ് ബുദ്ധൻ മരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകൻ കൂടിയായ ബുദ്ധൻ്റെ മൃത്യു ജനതയ്ക്ക് സഹിച്ചില്ല അതുണ്ടാക്കിയ കോളിളക്കമാണ് രാജാക്കന്മാർ സർജറിയെ നിരോധിക്കാനിടയായത് അത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സുവർണകാലത്തിന് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്തു 
മഹാപുരുഷനായ ബുദ്ധന്റെ മരണം സർജറിയെ നിർത്തിവെച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആയുർവേദത്തിന് അത് അപജയമുണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ആയുർവേദത്തെ സർവാത്മന പുരോഗമിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കാം പന്നിയെ കഴിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ ബുദ്ധൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നടന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയിൽ വെച്ചാണ് ബുദ്ധൻ മരിച്ചതെന്ന് കൃത്യമായ രേഖകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രാജാക്കന്മാർക്ക് സർജറി നിരോധിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ളതിന് രേഖകളുണ്ട് പാശ്ചാത്യരും പൗരസ്ഥരുമായ ആളുകൾ അതേക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ജീവകൻ മാത്രമല്ല വാഗ്ഭടനും ഒക്കെ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് വാഗ്ഭടൻ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ വമന വിരേചനാദി ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബുദ്ധനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ച് ബുദ്ധനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തഥാഗതനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വൈദ്യരാജനായി കാണുന്നതും ബുദ്ധനെയാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ വമനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് അമ റൈറ്റ് ക്രിയയിൽ വമനമാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് പ്രാക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം അപ്പോഴാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ സ്ഥലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇച്ചിരി മാറിപ്പോയാൽ എന്നോട് കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് പലതും ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓർമ്മ പറയാനുള്ളതിൻ്റെ ഒരു രൂപരേഖ താൽക്കാലികമായി തയ്യാറാക്കുന്നത് മാത്രമേ ഇപ്പം ചെയ്യാറുള്ളൂ മുമ്പ് അതൊന്നും തയ്യാറാക്കാറില്ല ഇപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ആരെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അപകടം വരണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു മര്യാദയിലാണ് പണ്ടാകുമ്പോൾ എന്നെ ആരും അറിയുകയില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് തോന്നിയ ദിവസവും പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോവാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പരിമിതികളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മറ്റത് വായി തോന്നുന്നു ഒക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ പോവുക ബസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് അങ്ങനെ പറയാനാവില്ല കാരണം ചില കേട്ടവർ ഇതും മൊബൈലിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വേറെയുള്ളവരെയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ പരമാവധി തോന്നിവാസമൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാലും സ്വഭാവമൊന്നും മാറുകയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അണ്ണ മൂത്താലും മരം കയറ്റം കയറി വിടുകയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വല്ലതൊക്കെ വന്നു പോകും അങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ബുദ്ധൻ്റെ മൃത്യു സർജറിയെ നിർത്തിയെങ്കിലും ആയുർവേദത്തിന് അത് പ്രഹരമായില്ല ഒരു പക്ഷെ ആയുർവേദം അഭൂതപൂർവമായ പുരോഗതിയെ പ്രാപിച്ചത് ഇതോടെയാണ് ബുദ്ധന് മുമ്പ് ചികിത്സയിൽ അസാധ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങൾ പിന്നീട് സാധ്യങ്ങളായി എന്നു വെച്ചാൽ വൃദ്ധി അശ്മരി തുടങ്ങിയ ശസ്ത്രസാധ്യങ്ങളായ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിനിസാരങ്ങളായ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പഠനം പിന്നീടാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അവലംബിച്ചാൽ ശസ്ത്രം കൊണ്ടല്ലാതെ അസാധ്യമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സിദ്ധാന്തം പഠിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നിപ്പോവും ഇന്ന് ശസ്ത്രം കൊണ്ടല്ലാതെ അസാധ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന പല രോഗങ്ങളും ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ബുദ്ധമൃത്യുവിനു ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടവയാണ് യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബുദ്ധന്റെ മൃത്യു കഴിഞ്ഞ ഭിഷഗ്വരന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും ചരകന്മാർ അതുവരെ ധന്യന്തരീയന്മാർക്കായി റെഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്ന ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ല ഇത് ശസ്ത്രക്രിയ സാധ്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ധന്വന്തരീയന്മാരെ സമീപിക്കണമെന്ന് റെഫർ ചെയ്തിരുന്ന ചരകന്മാർ രണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടാണ് ധന്വന്തരീയന്മാർക്ക് 
റഫർ ചെയ്ത ഒട്ടു വളരെ രോഗങ്ങളെ തനതു ശൈലിയിൽ ഔഷധങ്ങളെ കൊണ്ട് ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നായത് ഇതിനുശേഷമാണ് അതിൽ നിന്നൊരു പാഠവും നാം പഠിക്കേണ്ടതാണ് ജനങ്ങൾ വിരുദ്ധങ്ങളായി ഒരു മഹാപുരുഷൻ്റെ വൃത്തിയിൽ കോപാകുലരായി ഒരു സമ്പ്രദായത്തെ മുഴുവൻ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പോലും അത് രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് ഉത്തമ രീതിയിലാണ് അത് മനസ്സിൻ്റെ നൈർമല്യവും കൂടിയാണ് ഇന്ന് ആ രോഗങ്ങളൊക്കെ അശ്മരിയൊക്കെ അതിനിസ്സാരമായി മാറുന്നതാണ് അശ്മരി പലതും ശസ്ത്രസാധ്യമാണെന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് ഇന്ന് അശ്മരികൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാം ക്രിയാസാധ്യമാണ് ഔഷധസാധ്യമാണ് അശ്മരി എന്ന് പറയുന്നത് പലതുണ്ട് ശുക്ലാശ്മരി ശ്ലേഷ്മാശ്മരി വാതാശ്മരി കഭ പിത്താശ്മരി മൂത്രാശ്മരി രക്താശ്മരി ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിന് കെട്ടിപിടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായി അത് കല്ല് പോലായി തിരുന്ന രക്താശ്മരി ശുക്ലം കെട്ടിപിടിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലായാൽ ശുക്ലാശ്മരി മറ്റേ മൂത്രം കെട്ടിപിടിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലായാൽ മൂത്രാശയാശ്മരി മൂത്രാശ്മരി പിന്നെ അത് കഭജം വാതജം പിത്തജം സന്നിപാതജമൊക്കെയായുള്ള യോജിപ്പിൽ വേറെ ഇവയെ ഒക്കെ ഇന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഔഷധങ്ങളുണ്ട് ഒട്ടുമുക്കാലും ഒക്കെ വാളം പുളി കൊണ്ട് പോവും കാൽസ്യം ഓക്സലൈറ്റ് മുഴുവൻ പുളി കൊണ്ട് പോവും കുടമ്പുളിയും വാളം പുളിയും കൊണ്ടുപോവും ഉപ്പനരച്ചി കൊണ്ടുപോവും ഉപ്പനരച്ചി വൈച്ചപ്പുളി വൈച്ചപ്പുളി ഉപ്പനരച്ചി കേട്ടിട്ടില്ല പുളിവെണ്ട മത്തിപ്പുളി നിങ്ങളേത് നാടാണ് ഏത് നാടാണ് മത്തിപ്പുളി നിങ്ങളുടെ നാട് മത്തിപ്പുളി ഇവിടെ വൈച്ചപ്പുളി പൊതുവായ നാമം ഉപ്പനരച്ചി അതായത് ചുവന്ന കായ അതിൻ്റെ എതളിന് നല്ല പുളി ചുവന്ന ഒരു തണ്ട് അതിൽ ചെറിയ മുള്ള് കർണിതമായ ഇല ഇലയ്ക്ക് പുളിയുണ്ട് ചെറുതായി ആ ചെറുപ്പത്തിൽ പറിച്ച് ഉപ്പ് കൂട്ടിയൊക്കെ തിന്നും വെണ്ടക്കായയുടെ ഷേപ്പ് കഷ്ടിച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് പുളി വെണ്ട എന്നും പറയും ചുവന്ന കായ ഉണ്ട് പച്ചക്കായ ഉണ്ട് ചുവന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം അതിനാണ് കൂടുതൽ ഇതുള്ളത് അല്ല ഇരുമ്പം പുളിയല്ല അല്ല പുളി വെണ്ട എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ അതായത് പഴയ കാലത്ത് ചേമ്പ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇതിലിടും ഇനി അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ ചേമ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇടും കാരണം അതിൻ്റെ ചൊറിച്ചിൽ പോകാൻ ഇത് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കും പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കും ചേമ്പിൻ്റെ താളിനും ചേമ്പിനും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ചൊറിച്ചിൽ പോകാൻ മനസ്സിലായില്ല കാൽസ്യം ഓക്സലൈറ്റ് സ്റ്റോണുകളെല്ലാം പുളി കൊണ്ട് മാറും എല്ലാം വെറും പുളിയുടെ ഒരു ജ്യൂസ് മതിയാവും മുതിരവന്ത വെള്ളം കൊണ്ട് മാറും തേക്കിൻ്റെ കുരു കൊണ്ട് മാറും കൊഴിഞ്ഞിലിൻ്റെ വേര് കൊഴിഞ്ഞിലിൻ്റെ ഇലയുടെ നീരൊക്കെ കൊണ്ട് മാറും കല്ലുരുക്കി കൊണ്ട് മാറും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങളുണ്ട് അവയൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹേതുവിപരീത ചികിത്സ ഇന്ന് ആകെ തകർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു ആശ്രയം അല്ല വ്യാധി വിപരീത ചികിത്സ ഇന്ന് തകർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു ആശ്രയം ഹേതു വിപരീത ചികിത്സ അതിലേക്ക് ആയുർവേദ വിശഗ്വരന്മാരും 
ആയുർവേദ സങ്കല്പങ്ങളും വളർന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രയോജനപ്രദമാവൂ ഏതാണ്ട് ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ആയുർവേദത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളുടെ കലവറ ഇവിടെയാണ് ചികിത്സാ അധികൃത പുരുഷനെയും അവൻ്റെ പ്രകൃതത്തെയും അവനിലെ ദോഷ ദൂഷ്യ അഗ്നി മലങ്ങളെയും നമ്മൾ ഏതാണ്ടൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി മനുഷ്യനും അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ചേർന്നതാണ് അവൻ്റെ ഫിസിയോളജി എന്ന് പലവട്ടം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ലോകമന്നമാണെന്ന് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ത്രിസ്തൂണങ്ങളെയും ഒന്നറിയുന്നത് നല്ലതാണ് ആയുർവേദം ആഹാരം നിദ്ര ബ്രഹ്മചര്യം ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് നിദ്ര തന്നെയാണ് സൗരജീവിയായ മനുഷ്യൻ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുകയും പകൽ ഉണർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദൗർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ത്യൻ മനസ്സുകൾ അമേരിക്ക സ്വപ്നമായതിനു ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുന്ന ഇപ്പോഴുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പകൽ ഉറങ്ങുകയും രാത്രിയിൽ ഉണർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും സ്വപ്നം കുട്ടികളിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നില്ല ശരിയുണ്ടോ വളരെ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു തഥ്യയാണ് വളരെ സങ്കീർണമായ ചെറിയ തോതിലല്ല തൊഴിൽ മേഖല മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഐ ടി അതുകൊണ്ട് വൈകല്യങ്ങൾക്ക് അളവില്ല അത്രയേറെ വൈകല്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ സൗരജീവി ആയതുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങണം പകൽ ഉറങ്ങരുത് നിദ്രയാണ് ആരോഗ്യത്തെയും അനുഭവത്തെയും ആനന്ദത്തെയും ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് വളരെ വിപുലമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ശ്ലോകം ഓർമ്മിച്ചിപ്പിച്ച് നിർത്താം യേഷ സർവേശ്വര യേഷ സർവജ്ഞ യേഷു അന്തര്യാം യേഷ യോനി സർവസ്യ പ്രഭവാപ്യൗഹി ഭൂതാന ഇതാണ് നിദ്ര എത്ര സുപ്തവു ന കഞ്ചന കാമം കാമയതി ന കഞ്ചന സ്വപ്നം പശ്യതി തത് സുഷുപ്തം സുഷുപ്ത സ്ഥാന ഏകീഭൂത പ്രജ്ഞാന ഘന ഏവ ആനന്ദമയ ആനന്ദ ബുക്ക് പ്രാജ്ഞ സ്തൃതീയ പാത ഏഷ സർവേശ്വര ഉറക്കത്തിലെ അതിദേവതയായ പ്രാജ്ഞൻ സർവേശ്വരനാണ് സർവജ്ഞനാണ് സർവത്തിൻ്റെയും പ്രഭവമാണ് സർവതിൻ്റെയും യോനിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്തവാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇതിലെയാണ് ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ആകെ താറുമാറാം ഉറക്കമിളച്ച് ഒരു അക്ഷരം പോലും പഠിക്കരുത് അതുവരെ പഠിച്ചതെല്ലാം പോകും 
ഉറക്കം വന്നാൽ പഠിക്കരുത് ഒരു ഗുളികയും കഴിച്ച് പഠിക്കരുത് ഉറങ്ങിയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രാണനെ നന്നായി ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചതെല്ലാം ബോധത്തിൽ നിന്ന് വരണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട് കിടക്കുകയും എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ പ്രാണനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതം സുഖപൂർണമായിരിക്കണമെന്ന് പ്രാണനിലേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്താൽ ശാന്തഗംഭീരമായി ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കാം സുഖസുഷുപ്തിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് വൈദികർ അതിന് ചോദിക്കുന്ന ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധേയമാണ് ആൽമരം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പേരാലും അരയാലും ഒക്കെ അറുപത്തിയൊന്നോളം ടൈപ്പ് ആൽമരങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നെണ്ണമോ മറ്റോ ആണ് ആൽമരങ്ങൾ ലോകത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ആലിൻ്റെ വിത്ത് വിതരണം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആലിൻ്റെ മുട്ടും പൂവും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആലിൻ്റെ മുട്ട എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മുകുളമാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പേരാലിൻ്റെ മുകുളമാണ് മുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആ മുകുളം അടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണാൻ വയ്യാത്ത ചെറുതായ ഒരു പൂ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് മുട്ടോട് കൂടിയതാണ് ആ പൂവ് വിടരുമ്പോൾ മലമുകളിൽ നിന്ന് വണ്ടുകൾ വരും ഫൈക്കസ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഫൈക്കസ് റിലീജിയോസ എന്ന ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിമിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആൽമരത്തിന് ഫൈക്കസ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വണ്ടുകളുണ്ട് പരാതി അപ്പൂ വിടർന്നാൽ ഉടനെ ഈ വണ്ട് അതിൽ നൂറിന് കയറും മുട്ടയുള്ള പൺവണ്ടാണ് ആ നൂറിന് കയറുന്നത് ഫർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗോട് കൂടിയ വണ്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് നൂറിന് കയറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിറകുകൾ പറഞ്ഞു വരും അതുള്ളിൽ ചെന്ന് അതിൻ്റെ പൂമ്പൊടിയും കൊണ്ടുപോയി അത് അതിൻ്റെ കോശാന്തർ ഭാഗത്ത് ഫർട്ടിലൈസേഷന് ആലിൻ്റെ വിത്തിൻ്റെ ഫർട്ടിലൈസേഷൻ വച്ചിട്ട് തൻ്റെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് ക്ഷേപിക്കും അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ചത്തുപോകും അപ്പോൾ വണ്ട് ആലിൻ്റെ പഴം ഉണ്ടാവും പഴത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ ആൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുട്ട വിരിഞ്ഞ ആൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിന് ചൂണ്ടുണ്ടാവും കൊത്താനായിട്ട് ചൂണ്ടുണ്ടാവും ആ മുട്ട കൊത്തി പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വരും അത് തന്നെ പെൺവണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുട്ടകൾ അതിരിക്കുന്ന മുട്ടകൾ കുത്തി പൊട്ടിക്കും അവിടെ വെച്ച് തമ്മിൽ ചേരും ആൺവണ്ടുകൾ അവിടെ തീരും പെൺവണ്ടുകൾ അവിടുന്ന് ഫർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗുമായി വീണ്ടും പറക്കും അടുത്ത പൂവിൽ മുട്ടയിട ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജനിചക്രം ജീവചക്രം ഈ മുട്ട വലിയൊരു ഔഷധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗർഭം ധരിക്കാത്തവർക്ക് പേരാൽ മുട്ട് കഷായം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് സാധനം എൻ്റെ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്ന വിഷയം അതല്ല അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർത്തിൽ പോകുന്നു എൻ്റെ സൈഡായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ല ആ വണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ മുട്ടയുടെ വളർച്ചയുടെ ഇതിഹാസം മുഴുവൻ സൂക്ഷിച്ചത് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഏത് ടൈയും കൂട്ടും കൂട്ടും കെട്ടി രാവിലെ പോയിരുന്ന എ ഫോർ ആപ്പിളും ബി ഫോർ ബോയിയും പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇത്ര സമർത്ഥമായി അതിൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോയി ചോദ്യം മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല അതിൻ്റെ ഗാഠമായ സുഷുപ്തിയിലെ ഒരു അവബോധമാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നന്നായി ഉറങ്ങാൻ അനുവാദം കൊടുത്താൽ അവരുടെ നൈസർഗിക ചോദനയിൽ സുഷുപ്തമായി കിടക്കുന്ന പാരമ്പര്യ ജനിതകങ്ങളിലെ അറിവുകൾ മുഴുവൻ ഉണരുകയും അവർ ആ വഴിയിലൂടെ വിജയാഹ്ലാദം ഉണ്ടാക്കി കടന്നു പോവുകയും വൈദികർ പറയുന്ന നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ്
തീരദേശങ്ങളിലെ തെങ്ങിൻ്റെ നടുക്കുള്ള മടലിൻ്റെ അറ്റ തോലയുടെ അറ്റത്ത് കൂടുകൂട്ടുന്ന പക്ഷിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്തേൻ്റെ പുറം മടലിൽ കൂട്ടാത്ത പഴുത്ത താഴെ വീഴും മനസ്സിലായില്ല എന്തേ ഓലയുടെ അറ്റത്ത് കൂട്ടിയത് നിങ്ങൾ കയറി എടുക്കും മനസ്സിലായില്ല അതിനിത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ അതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പോയില്ല മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങളുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുഴുവൻ നിരങ്ങി നിങ്ങളുടെ മുണ്ടിൻ്റെ പൃഷ്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ പൊടി മുഴുവൻ പറ്റിച്ചു എന്നല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ജീവിക്കാനുള്ള വിവരമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ സുഷുപ്തിയുള്ളു ഉറങ്ങാത്ത രാത്രികൾ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായി തീർന്നിട്ടുള്ളതെല്ലാം വരണ്ട വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ അന്യനിൽ പോഷകമൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കൃത്രിമമായി കെട്ടിച്ചമച്ച വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് വരണ്ടവയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക വരണ്ട വാക്യങ്ങൾ ഭൂമിയെ ഊഷരമാക്കും സ്ത്രീയെ വന്ധ്യയാക്കും പുരുഷൻ്റെ ഓജസിനെ ക്ഷയിപ്പിക്കും കർമ്മ നൈപുണ്യത്തെ കളയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൗനം അവലംബിക്കൂ വാതുറക്കാതിരിക്കൂ വാക്കുകൾ സജീവമാകുന്നത് സുഷുപ്തിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് സുഷുപ്തിക്ക് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യം വിവാഹവുമായി ബന്ധമുള്ളതല്ല വിവാഹം കഴിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യാവില്ല അഷ്ടമൈഥുന പ്രക്രിയകളുടെയും ത്യാഗമാണ് സൂക്ഷ്മമായ ബ്രഹ്മചര്യ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ബ്രഹ്മചര്യം രാത്രിയിൽ മാത്രം ദമ്പതിക്രിയ ചെയ്യുകയും വിധിയാമണ്ണം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ദമ്പതിക്രിയ ചെയ്യുകയും മര്യാദാമശ്രുണമായി കാര്യങ്ങളെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യം എന്നത് വിവാഹം കഴിക്കാത്തവരുടേതാണെന്ന് ധരിച്ചു പോകരുത് വളരെ വിപുലമായ അർത്ഥത്തിലാണ് അത് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉപനിഷത്തുകളും ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമൊക്കെ ഇതിനെ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശ്ന ഉപനിഷത്താണ് ഗൃഹസ്ഥൻ്റെ ബ്രഹ്മചര്യം ശക്തമായി വിവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൂചന നൽകുന്നത് ബൃഹദാരണ്യകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ യാതൊരുവനാണ് രോമങ്ങള ദർഭകളായും യോനിയ ഹോമകുണ്ഡമായും ബീജത്തെ ഹവിസ്വായും സങ്കല്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠമായ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അന്യത്ര വേറെയും കാണാം നോക്കി മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക നമ്മുടെ മുഖ്യ വിഷയം സപ്താന്ന സർഗമാണ് ആഹാരം അതുകൊണ്ട് ആ മറ്റത് രണ്ടും ഞാൻ ഓടിച്ച് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു തീർത്തു ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആഹാരത്തിലാണ് അന്നം ആശ്രയം നിമിത്തം ജാതി എന്ന മൂന്ന് ദോഷങ്ങളോടു കൂടിയതാണ് അന്നത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം ഇതിഹാസങ്ങൾ മുഴുവനുണ്ട് ഉപനിഷത്തുകളിലുണ്ട് പുരാണങ്ങളിലുണ്ട്
വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അന്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം അന്നം വളരെ സൂക്ഷിക്കുകയും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാണ് അന്നകൽപ്പനകളെല്ലാം തീരുമോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്ക തൈത്തരീയമാണ് അന്നത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി പറയുന്നത് അന്നം ന നന്ദിയാത് തദ്വ്രതം അന്നം ന പരിചക്ഷേത തദ്വ്രതം അന്നം ബഹു കുറുവീത തദ്വ്രതം ന കശ്ചന വസത പ്രത്യാജക്ഷീത തദ്വ്രതം എന്ന് വ്രത ചതുഷ്ടയൻ ഇത് നാലെണ്ണവും പാലിക്കണം ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകണം എഴുതണോ അന്നം ന നിന്ത്യാത് തദ്വ്രത അന്നം ന പരിചക്ഷീത തദ്വ്രത അന്നം ബഹു കുറുവീത തദ്വ്രതം ന കശ്ചന വസത പ്രത്യാജക്ഷീത തദ്വ്രതം വ്രത ചതുഷ്ടയം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക അന്നത്തെ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കരുത് അറിഞ്ഞും അറിയാതെ അന്നം നിഷേധിക്കരുത് ഇപ്പം മതി ഇപ്പം അന്നകാലമല്ല അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം അത് സൗമ്യമായി പറയാം ഞാനിപ്പോഴാണ് കഴിച്ചത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയാതെ കഴിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് മതി പിന്നെ കഴിക്കാം നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ അന്നത്തോടുള്ള വെറുപ്പല്ല അന്നം മതിയായത് കൊണ്ടാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത എണ്ണങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് കള്ളം പറയാതിരിക്കാൻ ഒരന്നം എടുത്ത് സേവിച്ചിട്ട് പോകണം എന്നിട്ട് അന്നം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞേ മാറി നിൽക്കാവൂ കാരണം എല്ലായിടത്തെയും അന്നം നല്ലതല്ല ആരോഗ്യത്തിന് ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയും വഴക്കുണ്ടാക്കിയും വരുന്ന അന്നത്തിൽ ആശ്രയം എന്ന ദോഷമുണ്ടാവും അന്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അന്നം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നം വിളമ്പുമ്പോൾ ഒക്കെ ഏറ്റവും അധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വാക്കിനെയാണ് അന്നത്തിന് സാത്വികം രാജസം താമസം എന്ന മൂന്ന് ജാതികളുണ്ട് മധുരവും സ്നിഗ്ധവും ഒക്കെയായ അന്നം സാത്വിക അന്നമാണ് ഹൃദ്യങ്ങളും സ്നിഗ്ധങ്ങളും ഒക്കെ സാത്വിക അന്നമാണ് കട്ടു അമ്മള ലവണ തീഷ്ണ അത്യുഷ്ണ വിദാഹികളായ ആഹാരം രാജസമാണ് യാതയാമം ഗതരസം അന്നം താമസമാണ് ഇവയൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ രോഗം മാറും താമസാന്നമാണെങ്കിലും ചോറും കൂട്ടാനുമെല്ലാം ഒരു ഭരണിയിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ച് പുളിപ്പിച്ച് കാടി വെച്ച് കുടിപ്പിച്ചാൽ ശരീരത്തിലെ നീര് മുഴുവൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ല അവിടെ താമസാന്നം ഔഷധമായ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദരകൃമി മുഴുവൻ പോവും തലയിലെ താരനും സോറിയാസിസും ഒക്കെ പോവും പുളിപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം പുരട്ടിയാലും പോവും മനസ്സിലായില്ല പുളിപ്പിച്ച് കട്ടിയായ കഞ്ഞിവെള്ളം തലയിൽ തേച്ച് കുളിച്ചാൽ താരനും സോറിയാസിസും ഒക്കെ പോവും അതുകൊണ്ട് അത് അറിഞ്ഞുപയോഗിക്കണം എന്ന് സാരം 
ജാതി എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നറിഞ്ഞു ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം മൂന്ന് ജാതികളുണ്ടെണ്ണത്ത് അന്നമെടുക്കുന്നയാളിൻ്റെ അന്നത്തിൻ്റെ അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നയാളിൻ്റെ കൃഷിക്കാരൻ്റെ മനസ്സന്നത്തിൽ കലരും പാചകം ചെയ്യുന്നവരുടെ മനസ്സന്നത്തിൽ കലരും വിളമ്പിത്തരുന്നവരുടെ മനസ്സ് അന്നത്തിൽ കലരും സർവോപരി അതിന് പടം മുടക്കിയ ഉടമയുടെ മനസ്സ് അന്നത്തിൽ കലരും അന്നവേളയിലെ എല്ലാ ശബ്ദവും അന്നത്തെ വികൃതമാക്കും അന്നം സൂക്ഷ്മമാണ് പചിച്ച അന്നം അതിസൂക്ഷ്മമാണ് സീരിയലും മറ്റും കണ്ടുകൊണ്ട് പോഗോ കണ്ടുകൊണ്ട് കാർട്ടൂൺ കണ്ടുകൊണ്ട് അന്നം കഴിക്കുക മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കിയും എടുത്തെറിഞ്ഞും അന്നം കഴിക്കുക കാത്തിരുന്നൊരു ഭാര്യ രാവിലെ ഒരാൾക്ക് കഞ്ഞി വിളമ്പി കൊടുത്തു മുളക് പൊട്ടിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് അയാൾ പണിസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലയ്ക്കകത്ത് ചോറ് വെച്ച് രണ്ട് മുളകും ഉള്ളിയും കൂടെ ഇടിച്ച് അതിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു വിട്ടു അയാൾ അതുണ്ടു കല്ലുപണി മൺപണിയും ഒക്കെ ചെയ്തു രാത്രിയിൽ വന്നു അയാൾ കുളിയും കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഇരുമ്പ് പിഞ്ഞാണത്തിൽ കഞ്ഞി വിളമ്പി ഒരു പഴുത്ത പ്ലാവിലെയും കുത്തി മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ കഷ്ണവും കൊടുത്ത് മെഴുകിയ തറയിൽ ഇരുത്തി കഞ്ഞി കൊടുത്തു അടുക്കിരുന്ന് സ്നേഹമസൃണമായി പെരുമാറി അത് കഴിഞ്ഞ് അയാൾക്ക് ഷീറ്റ് വിരിച്ചു കൊടുത്ത് കഞ്ഞി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നേരം മാത്രം അവളും കുടിച്ചു പോയി കൂടെ പോയി കിടന്നു ഗർഭം ധരിച്ചു ഒരാശുപത്രിയില്ല മരുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല നാല് മുതൽ പത്ത് വരെ പ്രസവിച്ചു അവൻ്റെ ബീജത്തിൽ നിന്ന് കിടാമുട്ടന്മാരായ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പിള്ളേരുണ്ടായി ഈ കഞ്ഞി മാത്രം കുടിച്ചു ഒരു വൈറ്റമിനും ഇല്ല മിനറലുകളുണ്ട് അവൾ നല്ല സുഖസുന്ദരമായി പ്രസവിച്ചു ഒരു യൂട്രസും തന്നില്ല ഒരു ക്യാൻസറും വന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് ടൺ കണക്കിന് തിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റു നടക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട് ഒരു കൊച്ചിനെയെങ്കിലും ആരോഗ്യമുള്ളതിനെ പറ്റോ നേരാൻ വണ്ണം ഒന്ന് പ്രസവിച്ചോ പ്രസവം എന്താണെന്നൊരു സുഖം അറിഞ്ഞോ എന്തിനായി ഈ ജീവിതം ഇതിനേക്കാൾ ഭേദം പന്നിയും പട്ടിയും ഒക്കെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രവും ആരോഗ്യശാസ്ത്രവും കുണ്ടാവാണ്ടിയും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ദേഷ്യം വരുമല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഉത്തരവാദികളും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാലമായത് ഇത് അവസാനം ആരെയും പഠിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒടുവിൽ ഒടേദമ്പുരാനെയും കൂടെ രണ്ട് തെറി പറഞ്ഞു വെച്ച് പോകാനാണ് മനസ്സിലായില്ല തെറി പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തെറി പറഞ്ഞത് പോരെങ്കിൽ കൊഴുവെട്ടി എറിയുക ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല പിന്നെ ആരുടെ കുറ്റമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് നമ്മുടെ ആയുധത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ പണിയുടെയും കുറ്റമല്ല വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മുടെ പണിക്കേണ്ട കുറ്റമാണെന്നാണോ പറയുന്നത് അത്രയും വരെ പോണോ ഈ കുറ്റമൊക്കെ നമ്മുടെയാണെന്ന് അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ലേ ഔചിത്യം അല്ലേ കാലത്തിൻ്റെ കുറ്റം ചുറ്റുപാടിൻ്റെ കുറ്റം മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം നമുക്കൊരു കുറ്റമില്ല പക്ഷേ കുറ്റമില്ലാത്ത നമ്മളിതെല്ലാം അനുഭവിക്കുക ശരിയല്ല എല്ലാ മിടുക്കന്മാരും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത എൻ്റെ അനുഭവം ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം നന്മയ്ക്ക് മോശാനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പാപം വേറെയും മനസ്സിലായില്ല സൽഗുണ സമ്പന്നന്മാരും നന്മ നിറഞ്ഞവരും പരിശുദ്ധ ഹൃദയന്മാരും ആയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ബാക്കിയുള്ള പാപികൾ തന്നതാണ് ജനനം ചേർത്തലയിലാണോ മാഹിയിലാണോ പോണ്ടിശ്ശേരിയിലാണോ എന്നുള്ളത് സംശയം മനസ്സിലായില്ല ചേർത്തലയിലും പോണ്ടിശ്ശേരിയിലും ആളുകൾ ജനിച്ചാൽ രണ്ട് കാലയിലും മന്തുണ്ടാവും മണലായതുകൊണ്ട് കുഴിയ കുത്തി അര വരെ മണലിട്ട് മൂടി നിന്നിട്ട് ഒരു കാലേ മന്തുവായി പോകുന്നവരെയൊക്കെ മന്താന്ന് വിളിക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ തെറ്റുകളാണ് 
ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കില്ല നാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ തെറ്റാണ് സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും അപഗ്രഥിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ മനസ്സൊന്നും മാറിയാൽ പോലും ഏത് കർമ്മമാധുനിക മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും അത് ശരിയാവില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ ആദ്യം വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ബീജം ശരിയല്ല ഏത് കാര്യത്തിനിറങ്ങിയാലും ആദ്യം മുൻകരുതലാണ് മുമ്പിൽ ശരിയല്ല നീ ചെല്ല് അത് നേരെയാകും എന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചൊരു കുഞ്ഞിനോട് പറയുന്ന തന്തയും തള്ളയും ഇന്ന് കുറവാണ് നീ പോകണ്ട ശരിയാകുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയേച്ചു ഈ പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഭർത്താവിനെയും മറ്റും കാര്യത്തിന് വിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് അറിയാം എന്നാലും പോ നോക്ക് അറിയാവല്ലോ ശരിയല്ല പോകാനിറങ്ങി പകുതിയാകുമ്പോൾ ഇങ്ങ് വാ പോകണ്ട വിടുതി എൻ്റെ മനുഷ്യ എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കണ്ടേ പോ പോയിട്ട് വിജയിച്ചെങ്ങാനും അബദ്ധത്തിന് വന്നാൽ ഞാൻ അന്നേരെ പറഞ്ഞില്ലേ മനസ്സിലായില്ല പോയിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടാലോ ഞാൻ അന്നേരെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ പോയാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പം രണ്ടായാലും കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും കോണകം പരപ്പുറത്തുണ്ടാവും ഈ ആധുനികതയാണ് നിങ്ങളുടെ ശാപം അമൈ റൈറ്റ് ഏ മറിച്ചൊരു കാര്യത്തിന് അറിയിപ്പോവാണ് ഞാനാ നിന്നെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് സങ്കല്പം എൻ്റെതാണ് ഗോ ദയർ ഡു ഇറ്റ് എന്തൊരു സുഹൃത്ത് അറിയോ പോകാൻ ഭയമില്ല ഉത്കണ്ഠയില്ല പരാജയപ്പെടുമെന്നുള്ള തോന്നലില്ല കാരണം രാജവീഥിയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പിടിക്കാൻ രാജകിങ്കരന്മാരുണ്ട് മനസ്സിലാവുമോ മനസ്സിലാവുമോ ഞാനല്ലേ വിട്ടത് എൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ കാരണം എൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ പുറകെ എൻ്റെ മനസ്സ് വരുന്നുണ്ട് വാങ് മേ മനസ്സി പ്രതിഷ്ഠിത മനോമയ വാചി പ്രതിഷ്ഠിതം ആവിരാവിർമയേധി വെറുതെ പറയുമോ ഞാൻ ഇല്ല ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ഈടുവയ്പ്പുണ്ട് നിനക്ക് കാവലാളായി ഭയക്കരുത് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് അധിഷ്ഠാനം തഥാകർത്ത കരണം ച പൃഥക് വിധം വിവിധശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചെയ്യുവാത്ര പഞ്ചമം ദൈവം എൻ്റെതാണ് അധിഷ്ഠാനവും കർത്താവും കരണവും ചേഷ്ടയും നിൻ്റെതാണ് അധിഷ്ഠം ഞാനാണ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ടൊന്ന് കളിച്ചു നോക്കിയേ എന്ത് രസമാണ് ഈ മണ്ണി കിടന്ന് കളിക്കാനും ഇങ്ങനെ കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തിനു പിന്നെ കളിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആകെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രസം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സത്യം അറിയണം അതിലെല്ലാം കാരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്നമാണ് അന്നമാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം അന്നമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വരൂപം അന്നം നിന്ദിക്കരുത് അന്നം ഉപേക്ഷിക്കരുത് അന്നം ധാരാളം ഉണ്ടാക്കണം ബഹു പലതരത്തിലുള്ള അന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം വീട്ടിൽ കയറി വരുന്ന ഒരാൾക്ക് അന്നം കൊടുക്കാതെ വിടരുത് നാലാമത്തെ വ്രതം അതാണ് ആശ പ്രതീക്ഷ സങ്കതം സൂനൃതം ഇഷ്ടം പൂർത്തം പുത്രൻ പശു എല്ലാം പോവും ഓരന്നം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈശ്വാനര പ്രവിശ്യത്തി അതിതിർ ബ്രാഹ്മണോ ഗൃഹ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന തിഥി അറിയിക്കാത്തവൻ അഗ്നിയാണ്
അർഘ്യവാദ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് തണുപ്പിച്ച് അന്നം കൊടുക്കണം അത് നാലാമത്തെ വ്രതമാണ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ വ്രതങ്ങളാകട്ടെ അത് ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം ശ്രുതിയെ ഓർമ്മിക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ശ്രുതി മാതാവിൻ്റെ പാദങ്ങളെ ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചിട്ട് മതി അന്നം തുടങ്ങാൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അതിഥിക്ക് അന്നം മറന്നുപോയാൽ ആശ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കാതാവും ചിലർ ഈ ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവരെ ആശിച്ചാൽ അതുപോലെ നടക്കും വിനയാന്വിതമായി അന്നദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്തതാണ് അതിലുള്ള ആഗ്രഹത്തിനാണ് ആശ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളത് കാത്തിരിക്കുന്നതിനാണ് പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ മകൻ അമേരിക്ക എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അവനെ കാത്തുപോയതാണ് പ്രതീക്ഷയാണ് ആ ഫ്ലൈറ്റ് തകർന്നു പോയി മകൻ വന്നില്ല പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടും സങ്കതം കയ്യിൽ കിട്ടിയതാണ് അത് പോക്കായി കലത്തിൻ്റെ കാശ് കൊടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് മേടിച്ചു മേടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടുമുറിയിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോയി അത് കലം കൊണ്ടുവന്ന എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന് പൊട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും സങ്കടമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല സങ്കടം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ടോ ഏ ഉണ്ടോ ആ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും മാങ്ങായും മേടിച്ചു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ സാരിയും വാങ്ങിച്ചു ഷിഫോൺ അല്ലേ അതോ ഓർഗാൻസ് ചെയ്യോ ഏ ഏ എന്തോ ഒരു സംശയ അതൊക്കെ പഴയത് വയസ്സ് ഇത്രയായതുകൊണ്ടാണ് കാഞ്ചീപുരമൊക്കെ അറുപത് എഴുപതുകളിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പറയണ്ടേ അല്ലേ ഇതൊക്കെ മേടിച്ചു വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ വെച്ചു മാമ്പഴവും പുറകിലിട്ടു സാധനമല്ല ഇട്ടു ഒരാഴ്ച അവിടെ കിടന്ന് ചീഞ്ഞു നാറിയ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ചാറും എല്ലാം കൂടെ പറ്റി സാരിയായിരിക്കാം മേടിച്ചതാ കാര്യം ശരിയാണ് ഇതാ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കാണി കൂടോടുകൂടി അപ്പോൾ കൈ കിട്ടിയതാണ് പോയത് സങ്കതം സൂനൃത്തം നല്ല വാക്ക് ചിലർ വാ പൊളിച്ചാൽ പാമ്പും പഴുതാരെയൊക്കെ അവരുന്നു വല്യ താഴവിൽ മനസ്സിലായില്ല ഇതൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ് ഈ നാവ് കൊണ്ട് നല്ല വാക്കോതാൻ പറ്റുക ഒരു പ്രാവശ്യം വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സൂനൃത്തം നല്ല വാക്ക് അച്ഛസ്ഫടികമായ വാക്ക് ചെല്ല എടുക്കിരുന്നാൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നും കഴിക്കുക പോലും വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ചെല്ലുണ്ട് അത് ഈ ഒലക്ക് കൊണ്ട് കോണ കൂടിപ്പിക്കുന്നവന്മാർ മനസ്സിലായില്ല വളയില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ഒലക്ക കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് കോണ കൂടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക അത് വാക്കുകൊണ്ടാണ് കുടിപ്പിക്കുന്നത് ചില വീടുകളിൽ ചെന്നാൽ അറിയാം അമ്മമാർ വന്ന് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞൊരു മുപ്പത് പ്രാവശ്യം ചായ എടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയും തന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാം കുടിച്ച് വയറ് നിറഞ്ഞ പോലെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ല ചിലർ ഒരുപാട് സാധനമൊക്കെ തരും പക്ഷെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാനും കഴിക്കാനും തോന്നൂല മനസ്സിലായില്ല വളരെ മനോഹരമായ ഭക്ഷണമാണ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് നല്ല ഉപദംശങ്ങളാണ് ചുണ്ടെന്ന് പറയാത്ത കറിയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ദോശയും മറ്റും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗംഭീരടി 
പുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് അരി മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ വാക്കുകളിലും പറഞ്ഞു പോയി ഈ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ പുട്ടിൻ്റെയും പോവും ദോശയുടെയും പോവും മനസ്സിലായില്ല തലയും പോവും ചില അമ്മമാർ വാ പൊളിച്ച ഗതി ഇടാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഏ ചിലർ വിളമ്പി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല സാധനം പക്ഷെ അവരുടെ വാക്കുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങ് സോഫ്റ്റാകും ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നവൻ അങ്ങ് കഴിക്കും സരസ സരസ ഗേഹങ്ങൾ സരസ വിരസ ഗേഹങ്ങൾ വിരസ സരസ ഗേഹങ്ങൾ വിരസ വിരസ ഗേഹങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ ആ സരസ സരസ ഗേഹേ നിത്യവും പോയിടാം ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ല സരസ വിരസ ഗേഹേ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വിരസ സരസ ഗേഹേ അത് നല്ലപോലെ കുറയ്ക്കുക നല്ലത് വിരസ വിരസ ഗേഹേ പോയിടല്ല എന്തൊക്കെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദണ്ഡ നമസ്കാരപൂർവ്വം പിൻവാങ്ങുകയാണ് നല്ലത് അത് ആരോഗ്യം പോകും അന്നത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആശ്രയദോഷമെന്നാണ് പറയുന്നത് നിമിത്ത ദോഷവും അന്നത്തിനുണ്ട് അതിൽ തലമുടി വീഴുക നഖം വീഴുക അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വീണ് കിടന്നാൽ കറി പറ്റുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിളമ്പുമ്പോഴൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം വളരെ ഒരു കറിയെടുത്ത തവി കൊണ്ട് വേറൊന്നും വിളമ്പരുത് അറപ്പുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പരിശീലിക്കണം വിളമ്പാൻ പരിശീലിക്കണം പാത്രങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ പരിശീലിക്കണം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉറുമ്പ് വരിക കുറയുടെ കാഷ്ടം വരിക എന്നിട്ട് വളരെ രസമാണ് വിളമ്പി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പറയും ഒരു പാറ്റക്കാഷ്ടത്തിൻ്റെ ചോയുണ്ടല്ലേ ഒരു കൂറക്കാഷ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു മണമുണ്ടല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ കൃഷി കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ പാത്രമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വെച്ച് വിളമ്പിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓ അറ്റത്തൊരു സാധനമുണ്ട് സാരയില്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ എടുത്ത് തോണ്ടിക്കളയുന്നു അതൊക്കെ നിമിത്ത ദോഷം അന്നം ദോഷമില്ലാതെ കഴിയണം അന്നവിഭൂതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പരിശീലിക്കാൻ അന്നം സപ്താന്ന സർഗമാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യം ഏ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ലോകം അന്നമാണ് രണ്ട് ദർശവും പൗർണമാസവും അന്നമാണ് അതും പറഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദർശം നമ്മളിൽ പാകം ചെയ്യുന്നത് അഗ്നിയാണ് അതിലേക്ക് ആഹൂതി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സങ്കല്പമാണ് അതിൻ്റെ ദേവതയാണ് ആ അഗ്നിയെയാണ് വിളിക്കുന്നതും ആഗ്നേയ പ്രജാപതയെ ഇതം നമമ അഗ്നയെ സ്വാഹ ഓർ പ്രജാപതയെ സ്വാഹ എന്നൊരാഹൂതി അത് ദർശം ഓം സോമായ സ്വാഹ അത് പൗർണമാസം